హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం ఈ ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో మనకు ఉండే రెండే రెండు కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండర్ ట్రాంగిల్స్లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఏమి చెప్పారు ఒకసారి టకటగా చూసేద్దాం ఏంటది సో వన్ ఐసాస్ ట్రాంగిల్ సమద్వి బాహు త్రిభుజము భూమి ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఎత్తు నాలుగు సెంటీమీటర్లు అండ్ ఐసాస్ ట్రాంగిల్ హూస్ బేసిస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ as well as height is 4 cm construct chesi so daniki 1 1 by 2 times so okka sari ee 1 1 by 2 chudandi 1 1 by 2 anedi mixed fraction so dinni convert chesthe 3 by 2 avutundi so manaki idi comfortable 3 by 2 ani so 3 by 2 times of corresponding sides of original triangle unde laga oka similar triangle construct cheyandi antunnaru so already intak mundu video lo sol parallel lines ante enti enduku use chestam anedi cheppanu so ikkada alanti em cheppakunda direct ga problem lokku velthunanu సో లేట్ చేయకుండా మనం ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో బేస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ హైట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒరిజినల్ ట్రాంగిల్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నదే మనకి ఖచ్చితంగా పూర్తిగా ఐడియా ఉండాలి సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే బి అనే ఒక పాయింట్ తీసుకొని ఎయిట్ సెంటీమీటర్ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను బిసి అనుకుంటున్నాను ఇది ఎయిట్ సెంటీమీటర్ క్లియర్ గా సో ఇప్పుడు వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని అడుగుతున్నది ఐసాస్ట్ ట్రాంగిల్ అండ్ దాని హైట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బీసీకి పర్పెంటిక్యులర్ బై సెక్టర్ లంబ సమద్ది ఖండ అన్న రేఖ డ్రా చేస్తాను ఎందుకు అంటే సో ఒక ఐసాస్ ట్రాంగిల్ ఇలా తీసుకుంటే లంబ సమద్ది ఖండ అన్న రేఖ అనేది ఆల్టిట్యూడ్ అవుతుంది అలాగే మీడియం కూడా అవుతుంది అంటే కింద ఉండే బేస్ ని బైసెక్ చేస్తుంది అలాగే లంబంగా ఉంటుంది సో దీని ఎత్తు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అన్నారు కాబట్టి దీనికి పర్పెంటిక్యులర్ బై సెక్టర్ లేదా లంబ సమద్వి కన్న డ్రా చేసి దానికి ఫోర్ సెంటీమీటర్ మెజర్ చేయగలిగితే మనకి ట్రాంగిల్ వస్తుంది దాట్ ఈస్ వై నేను బీసీకి లంబ సమద్వి కన్న రేఖ అంటే మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తాం కాంపాస్ తీసుకొని కాంపాస్ బి దగ్గర కాంపాస్ నిడిల్ పెట్టి హాఫ్ కంటే ఎక్కువ రేడియస్ తీసుకొని మనం పైన ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాం కింద ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాం అలాగే కాంపాస్ ని అక్కడి నుంచి సి దగ్గరకి షిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ పైన ఒక ఆర్క్ కింద ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాం డ్రా చేస్తే రెండు ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ వస్తాయి ఇవి రెండు ఇలా పైకి జాయిన్ చేస్తాము జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇదే బీసీకి లంబ సమర్థి ఖండన రేఖ పర్పెంటిక్యులర్ బై సెక్టర్ ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి అంటే హైట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఒకవేళ ఈ హైట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఎక్కడ వస్తుందో తీసుకొని ఒక పాయింట్ ఏ అని పెట్టుకుంటే ఏ సి అండ్ ఏ బిని జాయిన్ చేస్తే అది మనకి కావాల్సిన ట్రాంగిల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎం దగ్గర అంటే ఈ మిడిల్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎం అనుకొని కాంపాస్ నీడిల్ అక్కడ పెట్టి ఫోర్ సెంటీమీటర్ మెజర్ చేసి ఈ లైన్ ని కట్ చేస్తాను కట్ చేస్తే నాకు ఎక్కడో వస్తుంది ఆ పాయింట్ ఏ అనుకొని ఏ బిని ఏ సిని జాయిన్ చేస్తే మీకు ఒక ట్రాంగిల్ కనబడుతుంది ఇదే మనకి కావలసిన ఒరిజినల్ ట్రాంగిల్ ఆఫ్ బేస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ అండ్ హైట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఇప్పుడు దీనికి 3 బై టూ టైమ్స్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఉండేలాగా మనం ఒక సిమిలర్ ట్రాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి సో మనం జనరల్ గా ఫాలో అయ్యే కామన్ ప్రొసీజర్ కింద వైపు డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఒక అక్యూ ట్యాంగిల్ రే వేస్తాం మనం జనరల్ గా ఆ వర్టెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము సో బి దగ్గర నుంచి ఒక అక్యూ ట్యాంగిల్ రే ఇలా వేసి ఇప్పుడు ఒకసారి ఫ్రాక్షన్ చూస్తే త్రీ బై టూ అని ఉంది ఈ రెండింటిలో పెద్ద నెంబర్ త్రీ కాబట్టి మనం త్రీ ఆర్క్స్ కట్ చేయాలి బి దగ్గర నుంచి కాంపాస్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాం కాంపాస్ ని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ కి షిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాం ఇప్పటికి రెండు ఆర్క్స్ అయ్యాయి మళ్ళీ కాంపాస్ షిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాము త్రీ ఆర్క్స్ వచ్చాయి దాన్ని సపోజ్ మనం ఎక్స్ వై జెడ్ అని పేరు పెట్టుకుంటున్నాను నేను సో ఇప్పుడు త్రీ బై టూ అంటే డినామినేటర్ లో టూ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ పాయింట్ ని ఈ అదర్ వర్టెక్స్ కి జాయిన్ చేయాలి సపోజ్ జాయిన్ చేస్తున్నాను దేని జాయిన్ చేశాను వై ని సికి జాయిన్ చేశాను మరి ఇక మిగిలిపోయిన జెడ్ ఇలా బయట వైపు ఉంది కాబట్టి అండ్ త్రీ బై టూ అనేది వన్ కంటే బిగ్గర్ వాల్యూ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి వచ్చే కొత్త ట్రాంగిల్ ఒరిజినల్ ట్రాంగిల్ కంటే పెద్దగా వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఉండే బీసీని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే బిఏని కూడా కాస్త ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను జడ్ దగ్గర నుంచి వైసీకి పార్లర్ లైన్ వేయాలి అంటే మనం జనరల్ గా ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్ నేను ఇంతకుముందు వీడ
జెడ్ అండ్ ఆ పాయింట్ ని జాయిన్ చేస్తే ఈ కింద ఉండే బేసిని ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తాయి ఆ పాయింట్ ని సపోజ్ పి అనుకుంటాను మళ్ళీ పి దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఉండే ఏసీకి మనం ఒక లైన్ ప్యారల్ వేయాలి కాబట్టి సేమ్ ప్రొసీజర్ సి దగ్గర ఒక ఆర్ట్ డ్రా చేస్తాము అదే రేడియస్ తో పి దగ్గర ఆర్ట్ డ్రా చేస్తాము ఇక్కడ యాంగిల్ మెజర్ చేస్తాము యాంగిల్ తో ఇక్కడ కట్ చేస్తాము ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వస్తుంది సో పి అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ జాయిన్ చేస్తే ఇది వెళ్ళి ఎక్కడో చోట ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది ఆ పాయింట్ మనం సపోజ్ క్యూ అనుకుంటాం ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బిపిక్యూ అనేది మనకి కావలసిన రిక్వైర్డ్ ట్రాంగిల్ హూజ్ సైట్స్ ఆర్ త్రీ బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ట్రాంగిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిమిలర్ టు ది ఒరిజినల్ ట్రాంగిల్ సో ప్రూఫ్ అన్నది ఇంతకుముందు దాంట్లో ఏదైతే చెప్పానో ఆ స్టీజ్ గా అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే జస్ట్ చేంజ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని గురించి టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రూఫ్ ఆర్ జస్టిఫికేషన్ సో మై డే చిల్డ్రన్ మనకి ట్రాంగిల్స్ లో ఉండే రెండే రెండు కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ అండి ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇవి రెండు ఒకదానికి ఒకటి కంప్లీట్ చేయగలిగినంత ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఫాలో అవ్వాల్సిన స్టెప్స్ ఇవి సో హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ అనదర్ టాపిక్స్ అంటిల్ దెన్ టెక్ ఏ బాయ్ యువర్ లెక్కల మాస్టారు